ഏവർക്ക് എഡിമ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിലെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് അതെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുക കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്തേക്കണേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് ഡിഫൈൻ ടു ബി ഇൻവേർട്ടബിൾ ഇഫ് ദയർ എക്സിസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഫ്രം വൈ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ജി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് ഈക്വൽ ഐ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ഐ ഓഫ് വൈ ദി ഫംഗ്ഷൻ ജി ഈസ് കോൾഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൽ നിന്നും വൈലേക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ദേർ എക്സസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ജി മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൽ നിന്നും വൈലേക്ക് ഡിഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ജി എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് വൈൽ നിന്നും എക്സിലേക്ക് ഡിഫൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കും ഇനി ജി കോമ്പോസ്റ്റൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എഫ് കോമ്പോസ്റ്റൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എന്താണ് ജി ഇസ് കാൾഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എഫ് അപ്പൊ ജി ആയിരിക്കും എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൽ നിന്നും വൈലേക്കും ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ തിരിച്ച് വൈൽ നിന്നും എക്സിലേക്കും ആയിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവയുടെ കോമ്പോസിഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ജി കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എഫ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഓഫ് വൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ജി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇതാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേഴ്സ് ആകണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം വൺ വണ്ണും ആയിരിക്കണം ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു അഥവാ ബൈജറ്റീവ് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈജറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും അത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കുക ഈ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവേർട്ടബിൾ ആകുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഒരു പ്രോബ്ലം പറയാം ലെറ്റ് എസ് ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഡിറ്റ മീൻ വെദർ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ഡിഫൈൻ ഫ്രം എസ് ടു എക്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ബിലോ ഹാവ് ഇൻവേഴ്സസ് ഫൈൻഡ് ഇഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നേക്കുന്നത് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസിൽ നിന്ന് എസിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എസിൽ നിന്നും എസിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയിരിക്കണം വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നേക്കുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺ വണ്ണിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എല്ലാ അതായത് ഒരു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എസിൽ നിന്ന് എസിലേക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ
ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് ആണ് ടു തന്നേക്കുന്നത് ത്രീയുടെ ഇമേജ് ആണ് ത്രീ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും നോക്കിയേ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻറ്റ് ഇമേജസും വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ അതായത് ഒന്നും ഇവിടെ സെയിം ഇമേജസ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇത് വൺ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാം ഓൺ ടു ആകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാത്തിനും അതായത് റേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ണും ടൂവും ത്രീ ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റേഞ്ചിനെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കണം അതിന്റെ പ്രീ ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡോമൈൻ ആയിരിക്കണം കോഡോമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദേ വൺ ടു ത്രീ ഇപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും തന്നെ ഇതാ വണ്ണിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ടൂവിന് പ്രീ ഇമേജ് ടു ഉണ്ട് ത്രീക്ക് പ്രീ ഇമേജ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും പ്രീ ഇമേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും വൺ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വൺ എണ്ണ വൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും ബജറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ ടു അപ്പൊ വൺ വൺ ആകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ എലമെന്റ്സും അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും എന്താണ് ഡിസ്റ്റിന്റ് ഇമാജസ് ഡിസ്റ്റിന്റ് ഇമാജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതാ വൺ ടു ത്രീ ഡിസ്റ്റിന്റ് ഇമാജസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഇതിനകത്തെ റേഞ്ച് അഥവാ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഇവയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഇതാ പ്രീ ഇമാജസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇത് വൺ 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 ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് എന്തോ എഴുതാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഡിറ്റർമിൻ വെദർ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ബിലോ ഹാവ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിന്റേത് തിരിച്ച് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിനെല്ലാം തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി അതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അതൊന്നും നോക്കാനില്ല കാരണം എല്ലാം സെയിം എലമെന്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചെഴുതിയാലും നമുക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചതല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതിയതാണ് ഇത് ഈ വണ്ണിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ ആയിരിക്കും ടൂവിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ ആയിരിക്കും ത്രീയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് വരുന്നത് അതാ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് സെയിം എലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലും ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എസ് തന്നേക്കുന്ന വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വണ്ണിന്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ ടു ആണ് ടൂവിന്റെ ഇമേജ് വൺ ആണ് ത്രീയുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ വൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇവിടെ സെയിം ഇമേജ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെയിം ഇമേജ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സെയിം ഇമേജ് വന്നാൽ അതെന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ സെയിം ഇമേജ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ അല്ല അപ്പൊ വൺ വൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എന്ത് അല്ല ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടും ആകണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ എഫ്
ഇതിനകത്ത് ത്രീക്ക് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് ടൂന് ത്രീ ഉണ്ട് വണ്ണിന് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും അതായത് ഈ സെറ്റിലുള്ള റേഞ്ച് എല്ലാത്തിനും എന്താണ് പ്രീ മാജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ഒന്ന് വൺ ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കാരണം ഇത് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇതിനെല്ലാം തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഏതാ വൺ ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചെഴുതാം എന്ത് വരും ത്രീ വൺ അടുത്തത് ഏതാ ത്രീ ടു ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ടുവിനെ തിരിച്ചെഴുതാമ്പോ നമുക്ക് ടു ത്രീ എന്ന് വരും അടുത്തത് ടു വൺ അല്ലേ ടു വണ്ണെ തിരിക്കുമ്പോ വൺ ടു അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൺ ത്രീയെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതി ത്രീ വൺ ത്രീ ടുവിനെ തിരിച്ചെഴുതി ടു ത്രീ ടു വണ്ണെ തിരിച്ചെഴുതി വൺ ടു അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എഫ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഡിഫൈൻ ടു ഫൈവ് സെറ്റ് ഫൈവ് ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഡസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഇൻവെർട്ടബിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ദേ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഇമേജ് ഇമേജ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഡിസ്റ്റിൻ്റ് ഇമേജ് ആണോ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല വണ്ണിനും ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ടൂവിനും ഫൈവ് ആണ് ത്രീക്കും ഫൈവ് ആണ് ഫോറിനും ഫൈവ് ആണ് എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇവിടെ എന്താണ് സെയിം ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തല്ല വൺ വൺ അല്ല അപ്പോൾ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഇൻവെർട്ടബിൾ ആകുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയാം എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൾ ദി എന്തുകൊണ്ട് എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ ഓൾ ദി എലമെൻസ് ഹാവ് ഓൾ ദി എലമെൻസ് ഹാവ് സെയിം ഇമേജ് സെയിം ഇമേജ് അല്ലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എല്ലാത്തിനും തന്നെ സെയിം ഇമേജ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് വൺ വൺ അല്ല വൺ വൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ദർ ഫോർ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പൊ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആകണം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺസിഡർ ദ സെറ്റ് എ ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ വൺ എഫ് ഓഫ് ടു ഈക്വൽ ഫോർ എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ നയൻ എഫ് ഓഫ് ഫോർ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റീൻ എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു തേർഡ് ഡസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി ഈക്വൽ സെറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ വൺ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നേക്കുന്ന ഈക്വൽ വൺ അപ്പൊ വണ്ണിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു അരമാർക്ക് വരയ്ക്കാം അടുത്തത് എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ടൂവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോറിലേക്ക് വരയ്ക്കാം എഫ
എഫ് ഇസ് വൺ വൺ എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ എഴുതാം ഓൾ ദി ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ ഹാവ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇമേജസ് ഇമേജസ് ഇൻ ബി അല്ലെ എല്ലാ എലവൻസിനും ഡിഫറെന്റ് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തോ എഴുതാം ദോർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ എഫ് ഒ വൺ വൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാം ഓൺ ടു ആണോ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രീ മാച്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ ദാ വണ്ണിന് വൺ ഉണ്ട് ഫോറിന് ടു ഉണ്ട് നയന് ത്രീ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീന് ഫോർ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവിന് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും ഇവിടെ പ്രീ മാച്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായിരിക്കും ഓൺ ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതാം ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഓൾ ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ബി ഹാവ് പ്രീ മാച്ചസ് ഇമേജസ് ദർഫോർ എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വൺ വൺ ആണ് ഓൺ ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെ ഇതാ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിൻസ് എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു അല്ലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു പ്രൊപ്പോഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇ എഫ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ബി ഫംഗ്ഷൻസ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഷോ ദാറ്റ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എച്ച് ഈക്വൽ എഫ് എഫ് ഓഫ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് എച്ച് കോമ്പോസിൽ നിന്ന് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് എന്ന് വായിച്ചാലും മതി അപ്പൊ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്ന എഫ് പ്ലസ് ജി കോമ്പോസ്റ്റൻ ഓഫ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് എച്ച് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഡോട്ട് എന്ന് വായിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ഈക്വൽ ഇനി കോമ്പോസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത് ഈ കോമ്പോസ്റ്റ് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഓഫ് ആക്കാം അപ്പൊ എഫ് പ്ലസ് ജി അതായത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ എ പ്ലസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഓഫ് സി ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു സി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് അപ്പൊ ഇതും ഇതും കൂടെ ഇൻഡ് ചെയ്യാം എഫ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ജി ഉണ്ട് അപ്പൊ ജി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എ പ്ലസ് ബി ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്തേക്കുന്നത് എ പ്ലസ് ജി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ജി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എഫ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓ എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ജി കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് ഓഫിനെ മാറ്റി വീണ്ടും ഡോട്ട് ഇറക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഓഫിന് വരെ വീണ്ടും ഞാൻ ഡോട്ട് ഇടുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഓഫിന് വരെ നമ
ഡോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ടിൻ്റെ എക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ കളയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സ് മാറ്റുമ്പോൾ ബാക്കി നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് എച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് പ്ലസ് ജി ഡോട്ട് എച്ച് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അവിടെ പ്ലസിന് ഒരു ഇൻറ്റു ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഓഫ് എച്ച് എടുക്കാം ഈക്വൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട് മാറ്റി ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് ജി ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ നേരത്തെ എ പ്ലസ് ബിക്ക് വരെ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു ബി എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു പ്ലസിന് ഒരു ഇൻറ്റു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ഡോട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇൻറ്റു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ജി വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ പ്ലസിന് അവരുടെ ഇൻറ്റു ആയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു ഇടണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ടാലും മതി ഈക്വൽ ഇനി ഇവിടെ എന്താ ഈ ഓഫ് മാറ്റി നമുക്ക് നേരത്തെ തോലെ ഡോട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പിന്നെ നമുക്കിതിനെ മൊത്തത്തിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എക്സ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വെളിയിൽ എഴുതാം ഇപ്പം എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ വെളിയിൽ എക്സ് എഴുതാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതാം എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടിടം നമ്മൾ എക്സ് കളയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് അതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഈക്വൽ എഫ് ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻറ്റു ജി ഡോട്ട് എച്ച് ഇതല്ലേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമല്ലോ ശരി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം